ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഷംനാഥ് മാത്തോക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ ട്രിഗോണോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ഒരു കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ എന്താണ് നമുക്ക് ട്രിഗോണോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണമതി എന്നൊരു ഐഡിയ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആദ്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ട്രിഗോണോമെട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ട്രയാങ്കിളിനകത്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിനകത്താണ് ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൊത്തവും ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് എങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇവിടുത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെയും ആംഗിൾസ് എത്രയൊക്കെ വരാം എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടിയാൽ മതി വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ സോറി നയൻറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു കണ്ടീഷൻ ദ ഈ ആംഗിൾ ഒന്നെങ്കിൽ എത്ര വരാടാ നോക്കുവാണേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരാം ഇതും എത്ര വരാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരാം അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അടുത്ത ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീണ്ടും എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിക്കുന്നു ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഒന്ന് തേർട്ടി വരാം അടുത്ത എന്ത് വരാം സിക്സ്റ്റി വരാം അപ്പൊ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ട്രിഗോണോമെട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൈഡിന് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ടി ടു അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഓപ്പോസിറ്റും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ റൂട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ റൂട്ടി ടു ദെൻ അടുത്തത് ഇവിടെ പറയാം തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ വരാം സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആര് വരാം റൂട്ട് ത്രീ വരാം നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആര് വരാം ടു വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലെങ്ത് ആണ് റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ത്രീയും ടു എല്ലാം മാറും ഒരു ലെങ്ത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ ആൾക്കാർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ ഇത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഒന്നും അല്ല ആ ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം രണ്ട് റേഷ്യോസ് പക്കയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രം ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അതിന് ആ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഏതൊരു ത്രികോണം എടുത്താലും ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൊത്തവും ആംഗിൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു ഒരാങ്കിൾ തേർട്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തൊണ്ണൂറ് വന്നു ഒരാൾ മുപ്പത് വന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ എന്ത് വരും പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും പഠിച്ചു അപ്പോൾ എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറായി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പക്കയാണല്ലോ പക്കയാണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ സെക്കൻഡിലേക്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർഡ് ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന വാല്യൂസ് എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന റേഷ്യോവിനെ എത്തിക്കണം എത്തിക്കാൻ പല പല മെതേഡ് പല രീതികളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രീതിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മറ്റു രീതിയും ചിലപ്പോൾ എക്സ് ഒക്കെ ഗുണിച്ച് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചിലത് എക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ വൺ അങ്ങ് ത്രീ ആയാൽ പോരെ അടാത്തത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ പ്രകാരം തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരേണ്ടത് വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വന്നേക്കുന്ന ത്രീ ആ അപ്പൊ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിൽ വണ്ണിന് പകരം എത്തിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അങ്ങനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രം ഗുണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാട മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് മൊത്തവും ഗുണിക്കാം ഗുണിക്കുമ്പോൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെ മാറുമോ എന്ന് നോക്കിക്കോടാ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഈസ് ടു അടുത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്ര എന്ന് വരും സിക്സ് എന്ന് വരും അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ആരെന്ന് വന്നാൽ ത്രീ എന്ന് വന്നാൽ ദേ വന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന വാല്യൂ ആരാടാ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ആരായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ അല്ല വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയി ആരായിരിക്കും അടാ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആടാ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരാണ് എ സിയുടെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ സോ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ഇനി ആരായിരിക്കും അടാ ടു ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല സിക്സ് ആയിരിക്കും സോ എ സി എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അടാ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പക്കയാണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്തു ആ റേഷ്യോ ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അവിടെ വന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ എക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്നായിരിക്കും വാല്യൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് പോയാലോ പോവാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് റൈ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു നമ്മ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ആംഗിൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എല്ലാം പേര് വിളിക്കത്തില്ല സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് വന്നു ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ നയൻറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നാലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അതിന് പകരം മറ്റു വാല്യൂസുകൾ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ എക്സോ വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീയോ ഫോർട്ടി ടുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ്ട ഒന്ന് സൈനുണ്ട് അടുത്ത് ആരുണ്ട് കോസുണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് ചാനുണ്ട് എന്തോ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെയാണോ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോട്ടിനസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അടാ കർണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്നൊരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ എതിർവശം ആരാടാ എ സി അപ്പൊ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരായിരിക്കും അടാ ബി സി ആയിരിക്കും ആര് കാണുന്ന ഫോർമുലയാ സൈൻ കാണുന്ന ഫോർമുല ഇനി ഇപ്പൊ കോസ് കാണുന്ന ഫോർമുലയോ നീ ഏത് ആംഗിളിലാണോ കോസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണിലാ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമീപവശം അഡ്ജസെൻസൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് സമീപവശം ബൈ കർണം അപ്പൊ സമീപവശം ആരായടാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിന്റെ സമീപവശം ആരാണ് എ ബി ആണ് സോ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഇനി ടാൻ കാണുന്ന ഫോർമുലയോ ടാൻ കാണുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ് എന്ത് ഓപ്പോസിറ്റ്
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ എതിർ വശം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരായിരിക്കും സമീപ വശമായിരിക്കും ആരുടെ ഫോർമുല ടാൻഡൽ മൂന്നെണ്ണവും പക്കയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എ സിയുടെ നീളം എന്ത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആക്കി പോയിക്കോണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആകുന്ന കാര്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇതേ ഇനി ഏതെങ്കിലും പുതിയ ചാപ്റ്ററുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ പരിഗണിച്ച് എടുത്തു പോകാം ഈ എ സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാ സോ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാ നമുക്ക് എന്ത് തീറ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോടാ പൈതകോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ട്രയാങ്കിൾ ആര് പ്രകാരം എ ബി സി എ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പൈതകോറസ് തീറം അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോറസ് നിയമം എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണം കർണം ആരാടാ എ സി എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആരുടെ സ്ക്വയർ ആടാ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ലംബം സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദം സ്ക്വയർ അല്ല എങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ടിന സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തുവാ വരുന്നത് എ ബി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി ബി സി ഇത്ര ആടാ ഫോർ ആ ഫോർ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര നയൻ പറഞ്ഞോണേ ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ കൂട്ടുമ്പോഴാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് എ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആടാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ആടാ റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ സ്ക്വയർ ചേട്ടൻ ചാടി ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുവാ പ്ലസ് അഞ്ചാണോ അല്ലല്ല രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് എവിടെ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ നീളമാ അവിടെ നമ്മൾ ആരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ ഫൈവ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ അതുകൊണ്ട് എ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടിൻ്റെ വിലയിൽ വന്നാൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആ എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളാണല്ലോ പക്കയാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുനോക്കുക കേട്ടോ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് സൈൻ എ ആൻഡ് കോസ് എ സൈൻ എനെയും കോസ് എനെയും കാണണം ഞാൻ നോക്ക് 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 സൈൻ എ കണ്ടുപിടിക്കണം സൈൻ എ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ സൈൻ എനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ അത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ കാണേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് അല്ലേ സൈൻ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആരാടാ ബി സി സോ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആര് തന്നെ എ സി വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബി സി എത്ര ആടാ ഫോർ എ സി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു കോസിയെ കോസിയെ ഏത് ആംഗിളാണോ നീ പരിഗണിക്കുന്നത് ഏത് കോണാ പരിഗണിച്ചേക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന കോണ ആ കോണിന്റെ അഡ്ജസൻ അഡ്ജസൻ അല്ലെങ്കിൽ സമീപവശം ആരാ സമീപവശം എ ബി ആടാ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആരാടാ എ സി അപ്പൊ എ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കർണം എത്ര ആടാ ഫൈവ് സോ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ സൈനയും കഴിഞ്ഞു കോസയും കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നേരത്തെ സൈനും കോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ട്രിഗോണോമെട്രിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഈ ക്വസ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം ഏണിയും നമ്മുടെ തറവശം ഗ്രൗണ്ടുമാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അൻപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഏണിയുടെ ചുവട് ഇത് ആ ചുവട് വശം അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ചുവട് വശം അപ്പൊ ആ ഏണിയുടെ ചുവട് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭിത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭിത്തി അല്ലെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് വാളിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്റർ മാറിയാടാ നാല് മീറ്റർ അകലെയാണ് നാല് മീറ്റർ അകലെ അപ്പൊ ഈ ഭിത്തി ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള അകലമാണ് നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഒരു പേര് കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം എ ബി സി എന്ന പേര് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ആകട്ടെ നോർമലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോണം കീഴ്ക്കോണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗറിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാകണം കാര്യം തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ട്രയാങ്കിളിനകത്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ അത് മാറിപ്പോകില്ല വരയ്ക്കുമ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കില്ല അത് ഉദ്ദേശിച്ചു കേട്ടോ മാറിപ്പോകൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ വാളുണ്ട് ഭിത്തി ഭിത്തിയിൽ ഒരു ഏണി ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് എ സി ആണ് നമ്മുടെ ഏണി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏണി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലോർ മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ ഈ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും ആ ഏണിയുടെ താഴ്വശത്ത് ചുവട് വരെയുള്ള നീളം ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റഫ് ഫിഗർ കഴിഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ വാളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണാം വാൾ ഇതല്ലേട ബി സി അല്ലെ നമ്മുടെ ഉയരം ഭിത്തിയുടെ ഉയരം ബി സി അല്ലെ വാള് അപ്പം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാ നമ്മളതിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാ ഇനി പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാ അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ അൻപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഏത് സൈഡാ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എ ബി അൻപതിൻ്റെ ഏത് സൈഡാ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെ സമീപ വശമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാ ബി സി ഓപ്പോസിറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ വശമാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കേട്ടാ നമ്മളുള്ളത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ അൻപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഏത് സൈഡാ തന്നേക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സമീപ വശവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരാ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിർ വശവും അപ്പൊ സമീപ വശവും എതിർ വശവും ഇത് തമ്മിൽ വരുന്ന ഫോർമുല ഏതാ ഫോർമുല പറഞ്ഞ ഏതാ ഫോർമുല ടാൻ ടാൻ അല്ലെ ടാൻ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കാണണം അങ്ങനെയാണ് സൈൻ ആണോ കോസ് ആണോ ടാൻ ആണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആളെ നോക്കുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആളെ നോക്കുക അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ സൈനോ കോസോ ടാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ ടാൻ ടാൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ എന്താ ഫോർമുല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവാർഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ വശം ബൈ സമീപ വശം ഇവിടെ എതിർ വശം ആരാടാ ബി സി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആരാ എ ബി ടാൻ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സിനെയാ സോ ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാട ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എ ബി അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താട്ട് മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറി എ ബി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാകും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ ബിക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എ ബി എത്ര ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി പേടിക്കേണ്ട കാണാൻ പഠിക്കുന്ന വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കടാ വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഫോർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ പോയിന്റ് എങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റ അപ്പൊ എത്ര വരുവാടാ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് വരും ത്രീ സിക്സ് എഴുതുക ത്രീ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഏഴ് ഒരു നാല് നാല് എത്ര കിട്ടിയടാ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഞാൻ പോയിന്റ് എടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാടിക്കൊണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മീറ്റർ ഒന്നും എഴുതി വെക്കല്ലേ അല്ലെ വാള് ആ വാളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നാല് മീറ്ററേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഭിത്തിയുടെ നീളം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മീറ്റർ പോകുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പോയിന്റ് മാറ്റിയാ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എത്ര പോയിന്റ് മാറ്റിയടാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എത്ര സ്ഥാനം മാറ്റിയ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി ആ ഉത്തരത്തിലും രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കൊടുക്കുക